വീഡിയോ ടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോഴും മാനേജ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ റീച്ച് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനല് നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസുകൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വീഡിയോസുകളും അതിൻ്റെ കമൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അനലിറ്റിക്സും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ടൈം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ അനലിറ്റിക്സിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ അനലിറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയ വ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ വാച്ച് അവറും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതാണെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലൂടെ അറിയുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അതും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈമിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് വഴിയാണോ കണ്ടത് അതോ വാട്സാപ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസുകളൊക്കെ വഴിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പേഴ്സൻ്റേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷന് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ വാച്ച് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യൂസ് അത് എത്രത്തോളം ക്ലിക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും പിന്നീടുള്ളതാണ് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷന് വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തമ്മിൽ വേണമെങ്കിലും ടാഗ് വേണമെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈസൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാനും പിന്നീട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് കിഡ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അതോ നമുക്ക് കിഡ്സിന് വേണ്ടി അല്ല വലിയവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ വേണ്ടി അറിയുവാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് തൊട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴേ കമൻസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന കമൻസും അതിന് നമുക്ക് ലവ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനും ഉള്ളൊരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കമൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് കമൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൾക്കാർ ഇന്നൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കാണുവാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ലഭ്യമാണ് അതിനുശേഷം സൈഡിൽ ആ ത്രീ ലൈൻസ് കാണുന്നിടത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഓരോ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് ക
സംശയങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി നെനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ്